Mungkin saudara tidak menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan saudara justru sedang membunuh saudara secara perlahan-lahan. Bersama saya, Nidia Francisca dalam program Sehat Itu Mudah dari Heavenly Light Ministry YouTube Channel Lighting the World, Serving the Lord. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa disadari justru sedang membunuh kita secara perlahan-lahan. Itu semuanya terhubung dengan apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, apa yang Anda hirup, dan apa yang Anda pikirkan. Jarang ada yang bisa menolak pesona makanan manis. Siapa sih yang menolak ice cream, puding, cake, es campur, hmm, yang manis-manis? Ya, glukosa yang terdapat di dalam makanan manis diserap begitu cepat oleh tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Itulah sebabnya jika anak kecil mengkonsumsi gula terlalu banyak, mereka akan menjadi hiperaktif. Selain menjadi salah satu rasa favorit di dalam setiap hidangan penutup, konsumsi gula ternyata nggak selamanya oke. Dan berikut ini ada beberapa sumber menyebutkan ada 11 hal jahat yang bisa dilakukan gula pada tubuh kita. Yang pertama, gula bisa mengurangi angka harapan hidup. Saudara pasti sudah tahu kalau soda atau permen terlalu banyak itu tidak sehat. Tapi yang perlu saudara ketahui juga adalah seberapa banyak gula yang dibutuhkan untuk pada akhirnya merugikan tubuh kita. Study di University of California, San Francisco menemukan bahwa minum 10 kilo soda setiap hari itu setara dengan 4,6 tahun penuaan dini. Maukah saudara alami penuaan dini? Ya, saya yakin tidak. Artinya kalau saudara mulai kurangi konsumsi makanan manis itu bakal bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan itu mudah bukan? Yang kedua, gula meningkatkan produksi insulin di dalam tubuh. Salah satu dampak langsung gula pada tubuh adalah peningkatan insulin yang mengatur kadar gula di dalam darah. Soda adalah salah satu biang kerok yang paling parah. Gula-gula di dalam minuman bisa diserap tubuh dengan sangat cepat. Sehingga meningkatkan insulin dan glukosa di dalam darah. Dan hasilnya tubuh membutuhkan insulin lebih banyak untuk efektif dan rusaknya sistem metabolisme. Yang ketiga, gula bakal menempatkanmu di dalam antrean diabetes. Kalau punya darah tinggi, ya saudara sudah di dalam satu jalan tol dengan diabetes. Resistensi insulin membutuhkan pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak karena tubuh semakin tidak sensitif. Dan seiring dengan waktu, pankreas bisa kelelahan karena produksi insulin yang berlebihan dan pada akhirnya tak akan mampu memproduksi insulin sama sekali. Ini pada akhirnya menghasilkan diabetes tipe 2. Yang keempat, Gula membuat berat badan naik lebih cepat. Ya, ini yang ditakutkan oleh kebanyakan wanita. Tubuh memang perlu gula untuk sumber energi dan sisanya akan disimpan sebagai lemak. Tak mengejutkan hubungan baik antara gula dengan kenaikan berat badan akan mempengaruhi kesehatan kita. Konsumsi gula berlebihan akan selalu berhubungan dengan kenaikan berat badan dan obesitas yang bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan juga serangan jantung. Yang kelima, gula akan menaikkan tekanan darah dan resiko gangguan pada jantung. Cara menjaga kesehatan jantung adalah dengan mengurangi konsumsi gula. Dampak merugikan dari gula dalam tubuh adalah tingginya angka kolesterol dan kematian akibat gangguan jantung. 
Yang keenam, gula akan mengganggu sinyal tubuh ke otak dan begitu juga sebaliknya. Meski belum banyak pembuktian bahwa gula bisa jadi adiktif, tapi gula sebenarnya punya efek terhadap otak. Makanan padat energi yang manis bisa memicumu untuk terus mengkonsumsinya dan mempengaruhi bagian otak yang bernama sistem limbik. Yang adalah himpunan struktur otak yang terletak pada kedua sisi talamus. Saat kita makan manis, kita sebenarnya sedang melatih otak kita untuk menyukai makanan-makanan ini. Dan hasilnya konsumsi akan semakin meningkat. Yang ketujuh, makan gula banyak pun masih bisa membuatmu tetap kelaparan. Saudara tidak mendapat nutrisi yang cukup meskipun makan gula. Itulah sebabnya kenapa saudara mungkin masih merasa lapar. Konsumsi gula ada kaitannya erat dengan ketidakmampuan seseorang untuk mengenali rasa kenyang pada tubuh. Ditambah dengan minuman yang manis, mengandung kalori dari gula cair yang tak bisa mengenyangkan lambung. Sehingga banyak orang yang masih merasa ah, masih lapar meski sudah mengkonsumsi gula dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedelapan, gula membuat otakmu menderita. Sebuah penelitian yang disebutkan di nature.com membuktikan bahwa soda buruk bagi kesehatan otak sama seperti gula-gula lainnya. Dan sebuah penelitian pada hewan dari Oregon State University yang dipublikasikan di sciencedaily.com mengemukakan bahwa konsumsi gula berlebihan akan berujung pada menurunnya kemampuan kognitif, termasuk memori. Ditambah dengan konsumsi gula berlebihan juga berdampak negatif terhadap penderita Alzheimer. Yang kesembilan, Gula juga bisa menyebabkan penyakit fatty liver. Dilansir dari sugarscience.ucsf.edu, hati yang tak sehat adalah salah satu dampak negatif dari konsumsi gula berlebihan. Fluktosa akan melalui metabolisme di hati dan mengkonsumsinya terlalu banyak bisa memicu produksi lemak berlebihan di hati yang akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Yang ke-10, gula bisa membuat gigimu membusuk. Dilansir dari Beverly Hills Dental Health.com, bakteri mulut sangat suka gula seperti kita. Ketika bakteri-bakteri tersebut ikut mengkonsumsi gula, maka asam akan keluar sebagai salah satu sisa. Asam ini akan menyerang enamel gigi dan membuat bakteri semakin masuk ke dalam struktur gigi. Ya, dan yang ke-11, dan tak disangka, konsumsi gula juga ada pengaruhnya pada depresi yang dialami oleh seseorang. Salah satu dampak gula pada tubuh adalah ia bisa memperparah depresimu. Dilansir dari drdeborasrani.com, kadar gula yang tinggi dalam bentuk karbon hidrat sederhana menyebabkan lonjakan dan kerusakan kadar glukosa yang dapat memperburuk suasana hati, meningkatkan iritabilitas, agitasi, tidur tidak teratur, dan meningkatkan peradangan. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh mengkonsumsi yang manis-manis. Ya boleh, asal kamu makan dengan rasa tanggung jawab. Ya. Tabel nutrisi di balik kemasan produk makananmu itu dicetak bukan tanpa alasan. Dan mulai sekarang, baca setiap nutrisi yang masuk ke dalam tubuhmu. Ellen White menyebutkan gula tidak baik bagi perut karena menyebabkan fermentasi. Fermentasi dalam perut mengganggu otak dan juga mengganggu peranggai. Gula merusak tubuh, gula itu memperlambat putaran mesin tubuh. Hari ini kita telah melihat bahwa ternyata kebiasaan mengkonsumsi gula berlebihan tidaklah baik karena merusak tubuh kita. Tapi kita harus ingat, sehat itu mudah. Jika saja kita dapat memulai untuk mengurangi gula di dalam setiap makanan dan minuman kita, 
akan membuat tubuh kita lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Latilah kemauan saudara dan milikilah serta nikmatilah manfaat dari hidup sehat. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.